কিছু ভিডিও রেকর্ড করতে খুব কষ্ট হয় এই ভিডিওটা ওই রকম একটা ভিডিও যেটা রেকর্ড করতে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে তার কারণ এই ভিডিওতে এমন কিছু কথা আমার বলতে হবে এমন কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার শেয়ার করতে হবে যেগুলো আমার আসলে শেয়ার করার কোনো ইচ্ছা বা আগ্রহ দুইটার একটাও নাই বাট তারপরে চলেন শুরু করা যাক একটা গল্প বলি আমি আপনাদের দুই তিন মাস আগে আমি বাংলাদেশে ছিলাম এবং বাংলাদেশে যখন আমি যাই তখন খুব সুন্দর একটা ব্যাপার হয় যেটা হলো আমাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির সবাই সো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি বলতে আমরা যেটা বুঝি মামা খালা চাচা টাচা যারা আছে তারা সবাই আমাদের বাসায় আসে সাধারণত আমি যেদিন যাই ওই দিনই আসে কখনো কখনো তার পরের দিন আসে পরে অনেকবার আসে বাট ইমিডিয়েটলি আমি যেদিন ল্যান্ড করি বা যেদিন তার পরের দিন ওই দিন যদি রাত হয়ে যেয়ে থাকে তারা সবাই আমাদের বাসায় আসে এবং বাসায় গল্প গুজব হয় অনেক এই ব্যাপারটা আমি অনেক মিস করি আমি যখন বিদেশে থাকি বাসায় সবার সাথে একসাথে গল্প গুজব করা এমন না যে এমনিতে আমি তাদের জীবনে কি হচ্ছে জানি না সবসময় জানি আমরা সবাই বেশ ওয়েল কানেক্টেড বাট সামনাসামনি এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে সামনাসামনি যে কথাবার্তা হচ্ছে তেমন কোন আহামরি কথাবার্তা হচ্ছে তা না নর্মাল কথাবার্তাই হচ্ছে বাট এই যে সামনাসামনি কথাবার্তা হচ্ছে হাসাহাসি হচ্ছে এই ব্যাপারটা ভালো লাগে আমি শিওর আপনাদের পরিবারের সেম আপনাদেরও ভালো লাগে তো একটা দিনের কথা আমার স্পেসিফিক্যালি মনে আছে ওই দিনটায় আমি ডাইনিং টেবিলে বসা ঢাকায় আমাদের বাসায় এবং আমাদের পরিবারের আরো কিছু আমার নিজের ফ্যামিলির কথা বলতেছি আমি ফ্যামিলির আরো কিছু মানুষ ওই সেম ডাইনিং টেবিলেই বসা তো ওই যারা বসা তাদের মধ্যে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতেছে যে তুই কি জানিস একটা ঝামেলা হয়েছে যে তো ওইজন জিজ্ঞেস করছে কি ঝামেলা তো ইনি বলছে যে এক টিকটকার আছে সেই টিকটকারের তার থেকে বড় বয়সী এক মহিলার সাথে বিয়ে হয়েছে সম্পর্ক হয়েছে এবং তারপরে তাদের মধ্যে একটা পারিবারিক কলহ হয়েছে এই টিকটক তার থেকে বড় বয়সী যে মহিলা এই দুজনের যে কাপল ছেলেটা মহিলাটাকে মারছে মারার পরে তাকে তিনশো ফিটে বসুন্ধারায় ফেলে রেখে আসছে তো যাকে বলা হয়েছে সে বলতেছে হ্যাঁ জানবো না কেন এই কাহিনী তো সবাই জানে আমিও জানি শুধু তাই না এরপরে উনি আরো এলাবোরেট করছে ব্যাপারটা যে না শুধু এইটুক জানো তুমি এর থেকেও বেশি জানার আছে এই যে যে মহিলা এই মহিলার আগে এই এই বিয়ে হয়েছিল উনার এই এই বাড়ি আছে তারপরে উনার এই টিকটকারের সাথে এরকম সম্পর্ক হয়েছে এবং সম্পর্ক হওয়ার পরে এই এই হয়েছে তারপরে ফাইনালি হইল যে এই মারামারি আগের পুরো প্রি হিস্টোরি তো তোমার জানতে হবে যে জিজ্ঞেস করছিল সে বলে হ্যাঁ এত কিছু তো আমি জানতাম না থ্যাংক ইউ আমাকে জানানোর জন্য পুরো টেবিলে দু একজন এরকমও ছিল যারা আসলে জানতো না পুরো ব্যাপারটা কি এবং তাদের দিকে অন্যরা এমন দৃষ্টিতে তাকালো যে দৃষ্টি আমরা সাধারণত আগে ধরেন কেউ যদি আপনাকে বলতো ধরেন পূর্ণবয়স্ক একটা মানুষ সে আপনাকে বলছে যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে নাকি পৃথিবী সূর্য চারিদিকে ঘুরে আমি ঠিক জানি না তো তখন আপনি তার দিকে যেই দৃষ্টিতে থাকাবেন ওই টিকটকের কাহিনীটা না জানার কারণে ওই দুজনের দিকেও বাকি সবাই একই দৃষ্টিতে তাকালো যে এইরকম একটা ন্যাশনাল টকিং পয়েন্ট তোমরা জানো না কিভাবে তার ঠিক দুই তিন দিন পরের কথা আমি মিরপুরে এক জায়গায় বসে আসি এক সরকারের খুব উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সাথে এবং যার সাথে আমি বসে আসি সে পাওয়ারের দিক থেকে আমার অনেক অনেক উপরে আমার থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল সে বয়সেও আমার অনেক বড় এবং তাকে আমার মানুষ হিসেবে বেশ ভালো লাগে সে ভালো একজন মানুষ আসলে তার মধ্যে কোনো দোষ নাই তবে সকালবেলার কথা উনি আমাকে বলতেছে ফারহান তুমি কি জানো এই যে যে এক নায়ক এই নায়ক বঙ্গবন্ধুর একটা বায়োপিক করছিল ওইটার জন্য সে এক টাকা নিছিল সম্মানি এবং তার বদলে সে এখন রাজুক থেকে দশ কাঠা প্লট পাচ্ছে তুমি দেখো সে কিরকম ব্যাপারটা জিতলো তার কাছ থেকে আমি এটা সকালবেলা শুনলাম দুপুরবেলা আমি এক জায়গায় খেলতে গেছি ওখানেও সেম ডিসকাশন যে ভাই দেখেন এই ব্যাপারটা হইল ওই দিনের টকিং পয়েন্ট ছিল পুরা দেশের আরেফিন শুভ এক টাকার বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক করেছেন এবং এই কারণে উনি দশ কাঠা প্লট পেয়েছে তো এক টাকায় যেভাবে দশ টাকার প্লট পাওয়া যায় ওইটা ছিল ওই দিনের টকিং পয়েন্ট আমি এই জিনিস আপনাদের কেন বলতেছি আমি এই জিনিস আপনাদের এই কারণে বলতেছি কারণ আমরা খুব ভয়ঙ্কর একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা যে ভয়ঙ্কর একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই ব্যাপারটা আমরা নিজেরাও রিয়েলাইজ করতেছি না আমাদের চিন্তা চেতনা ভাবনা সব কিছু সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পার্টিকুলার দিনে ওই পার্টিকুলার সপ্তাহে যে জিনিসটা ভাইরাল হয় পুরো দেশের টকিং পয়েন্ট সেটাই হয়ে যায় যেটা খুবই আনফর্চুনেট একটা ব্যাপার এবং এর থেকে ভয়ঙ্কর কোনো কিছু হইতে পারে বলে আমার মনে হয় না কেন আমি আর একটু এলাবোরেট করবো বাট আপনি একটু চিন্তা করেন আমি শিওর আপনারা বিভিন্ন দেশের মানুষদের সাথে কাজকর্ম করছেন বিভিন্ন দেশের মানুষদের সাথে ওঠাবাসা করার সুযোগ হয়েছে আমি আয়ারল্যান্ডে সেলস টিম চালাই সো আমি আমাদের টিমের সাথে আমার অনেক কথাবার্তা হয় এরকম কখনো হয় না আনলেস খুব বড় ইভেন্ট ধরেন আমেরিকায় সুপার বোল হচ্ছে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল হচ্ছে বড় একটা ইলেকশন হচ্ছে বড় ইভেন্ট গুলা বাদ দিয়ে নর্মাল এক একটা কন্ট্রোভার্সি নর্মাল এক একটা গসিপ যেগুলো আগে শুধু ট্যাবলয়েড পত্রিকা পাওয়া যেত ওই পত্রিকা গুলো পড়তে গেলেও মানুষ যে পড়তো তার দিকে এমন ভাবে ত
এটা কি হইল ওটা কি হইল এটার পরে কি হইল ওটার পরে কি হইল যেটার থেকে ভয়ঙ্কর কোনো ব্যাপার আমার মনে হয় আর হইতে পারে না আমি আপনাদের আরো কিছু কথা বলি উনিশশো সালে সম্ভবত আমি প্রথম বই মেলায় যাই বা দুই সালে হয়তো আমি প্রথম বই মেলায় যাই এবং যখন আমি এই ভিডিওটা রেকর্ড করছি তখন অমর একুশে গ্রন্থ মেলা চলতেছে ফেব্রুয়ারি মাসে আমি রেকর্ড করতেছি ভিডিওটা তো আমার জীবনের খুব পছন্দের কিছু স্মৃতির মধ্যে দুইটা যদি আমি পিক করার চেষ্টা করি স্পেশালি আমার ছোটবেলার একটা হবে আমাদের স্কুল যখন ছুটি হইতো আমি উদয়ন স্কুলে পড়তাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিতরে স্কুল ছুটি হইতো আমার মা আমাকে নিতে আসতো রিক্সায় উঠতাম আমি উঠে আমার মার কাছ থেকে আমার মার ফোনটা নিতাম এবং তারপরে গ্রামীণ ফোনে মেসেজ পাঠায় স্কোর জানা যাইত সো ধরেন বাংলাদেশের সাউথ আফ্রিকার খেলা হচ্ছে বা বাংলাদেশের জিম্বাবুয়ের খেলা হচ্ছে আপনি ব্যান ক্রিকেট লিখে টু ফাইভ টু ফাইভে পাঠাইলেন ফিরতি মেসেজে আপনাকে ওই সময়ের স্কোরটা জানাবে বাংলাদেশ তখন সবসময় হারতো ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ তখন কখনো জিততো না বাট আমি স্কুল থেকে বের হয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে স্কোর দেখতাম আমার খুব ভালো লাগতো এটা একটা আর আরেকটা হলো বই মেলা এমন কোনো বই মেলা মনে হয় যায় নাই এই উনিশশো বা দুই থেকে দুই হাজার সালে আমি বাংলাদেশ ছাড়ছি তো ওই সতেরো বছরে এমন কোনো বই মেলা যায়নি যে বই মেলায় আমি দুইবার পাঁচবার দশবার পনেরোবার যাই নেই বই নিয়ে ছবি তুলতে যাইনি বই মেলায় আমার কোনো ছবি আমি নিজে খুঁজলেও হয়তো পাবো না বই দেখতে গেছি বই কেনার অত সামর্থ্য ছিল না টুকটাক যা সামর্থ্য ছিল তা দিয়ে বই কিনতে গেছি বই নিয়ে ছবি তুলতে যাই নেই বই মেলায় ডেট করতে যাই নেই বই মেলাকে একটা বিনোদনের জায়গা ইন দা সেন্স এন্টারটেনমেন্ট ডেস্টিনেশন বানাইতে যাই নেই বই এনজয় করতে গেছি তখন এই গত সতেরো বছর দুই হাজার থেকে দুই এই সময় কি বাজে বই বাইর হয় নাই এই সময় বাজে বই বাইর হয়েছে এই সময় আমি আপনাদের কিছু উদাহরণ দিয়ে আপনাদের মনে পড়বে আপনারা যারা একটু বয়স্ক যে এই সময় কি পরিমাণ বই মেলায় ঝামেলা হয়েছে তসলিমা নাসরিন বয়কট হইল তসলিমা নাসরিন দেশ ছেড়ে ওনারে চলে যেতে বাধ্য করা হইল বা এরকম একটা বয়কট জিনিস হুমায়ন আজাদের নারী বয়কট হইল তারপর হুমায়ন আজাদকে মোটামুটি এক ঘরে করে রাখা হইল কিছু লেখককে খুনু করে ফেলা হইল বইয়ের জন্য সো বই নিয়ে এত বড় বড় ঝামেলা হয়েছে বই মেলা কেন্দ্রিক ঝামেলা যে লেখককে পর্যন্ত মেরে ফেলা হয়েছে এখন ওগুলা নিয়ে কিন্তু আলোচনা হয়েছে বাট ওই সব কটা বই মেলায় প্রত্যেকটা বই মেলায় মেইন আলোচনার পয়েন্ট ওগুলো ছিল না মেইন আলোচনার পয়েন্ট ছিল ভালো বই কি কি আসছে কি কি বই আমি কিনবো কি কি বই তুই কিনছিস তোর কাছে কি কোনো বইয়ের লিস্ট আছে নাকি আমাকে দে আমার লিস্টটা তুই দেখ দেখ আমরা কি কি বই কিনতে পারবো সব বই মেলায় ঝামেলা হয়েছে সব বই মেলায় ক্যাচাল হয়েছে প্রত্যেক বই মেলায় কাহিনী হয়েছে বাট প্রত্যেক বই মেলার হাইলাইট বই মেলা শেষে যেটা ছিল সেটা হলো এই দশটা বই খুব ভালো তার মধ্যে এই তিনটা বই খুবই ভালো এগুলো আপনার কেনা উচিত এগুলো আমি কিনছি আমার খুব ভালো লাগছে তুই কিনতে পারিস কোনো সমস্যা নেই এই যে আমারটা নেই আমারটা পর এগুলো ছিল প্রত্যেকটা বই মেলার কাহিনী এবং আমার মনে আছে জানুয়ারি মাসে পেপারে যখন অ্যাড আসতো বইয়ের বিজ্ঞাপন আসতো এবং আমরা বিজ্ঞাপন কেটে রাখতাম এবং মনে মনে প্ল্যান সাজায় রাখতাম যে বই মেলা খুলবে প্রথমে আমার এই প্রকাশনীতে যাইতে হবে তারপরে আমার এই প্রকাশনীতে যাইতে হবে কারণ বই মেলা শেষ হওয়ার আগে আমার যত বেশি সম্ভব প্রকাশনী কাভার করতে পারি করতে হবে প্রথম দিন বই মেলায় সাধারণত প্রাইম মিনিস্টার উদ্বোধন করতে যাইতো এবং প্রথম দিন বই মেলা একটু দেরিতে শুরু হইতো তিনটা দুইটার দিকে বাট প্রাইম মিনিস্টার যেহেতু উদ্বোধন করতে যাইতো সাধারণ মানুষ চারটা পাঁচটা ছয়টার আগে ঢুকতে পারতো না অনেক সময় তো ওই অ্যাঙ্গেলের প্ল্যানও সাজানো হইতো আমি সাজাইতাম যে প্রাইম মিনিস্টার কখন বাইর হবে আমি কখন ঢুকতে পারবো তারপরে কতক্ষণ সময় থাকবে পুরো বই মেলা সার্কেল করে কোন বইটই কেনার বইটই দেখার ভয়ঙ্কর আনন্দের একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল এই বই মেলায় আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি ভাই বলেন তো এই বই মেলার তিনটা বইয়ের নাম যে তিনটা বই এই বই মেলায় বের হয়েছে এবং খুব ভালো আপনি বলতে পারবেন না আমি যদি আপনাকে বলি বইয়ের নাম বাদ দেন আপনি তিনটা লেখকের নাম বলেন যে তিনজন এই বই মেলায় খুব ভালো ভালো বই লেখছে আপনি বলতে পারবেন না এই বই মেলা কি একটাও ভালো বই বাইর হয় নাই হয়েছে বাট ভালো বইয়ের ব্যাপারটা এখন আর হাইলাইট হয় না কারণ এখন আমরা বসবাস করতেছি এমন একটা সমাজে যেই সমাজে শুধুমাত্র নেগেটিভ জিনিস হাইলাইট হয় আর কিছু হাইলাইট হয় না এবং এর বড় একটা দোষ আমি দিব ফেসবুককে বা ইন জেনারেল সোশ্যাল মিডিয়াকে তার থেকেও বড় দোষ অবশ্যই আমার আপনার দেখেন ফেসবুক এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেই প্ল্যাটফর্মে নেগেটিভিটি স্প্রেড যে হবে এটা গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় প্ল্যাটফর্মটা বানানোই হয়েছে এইভাবে যেন ওই প্ল্যাটফর্মটা নেগেটিভিটি স্প্রেড করে আমি আজকে আপনাকে মহাত্মা গান্ধীর জীবনী বলতে পারি দশ মিনিট ধরে বা আমি আমার এখানে একটা জানালা আছে নিচে মারামারি হচ্ছে আমি একটা মোবাইলে বাজে কোয়ালিটির ভিডিও রেকর্ড করে আপলোড করতে পারি দশ বারের মধ্যে নয় বারই এই যে মারামারির ভিডিওটা আমি আপলোড করলাম এই ভিডিওটায় বেশি লাইক পড়বে বেশি কমেন্ট পড়বে বেশি শেয়ার হবে অনেক পজিটিভ কমেন্টও করবে অনেক নেগেটিভ কমেন্টও করবে এই মারামারি যে দেখা উচিত না এইটা বললে নিচের কমেন্টের লোকটা উপরের কমেন্টের লোকটাকে গালি দিবে দুইজনই গালাগালিটা করবে সেম ভিডিও নিচে যেই ভিডিওটা ওই
এই ডোরেমন টোরেমন যখন দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশে এটা একটা হিন্দি কার্টুন ছিল হিন্দি ডাবড কার্টুন ছিল মেইন ভাষা জাপানিজ বাট হিন্দিতে করে ইন্ডিয়া আসছে বাংলাদেশে হিন্দিটা চলতেছিল তো আমাদের যে বাচ্চাদের বাবা মা যাদের আমরা প্যারেন্ট সমাজ বলি অভিভাবক সমাজ তারা খুব আন্দোলন করা শুরু করলো তারা খুব একটা আপ্রোয়ার শুরু হইলো যে সুশীল সমাজে যে ডোরেমনকে ব্যান করতে হবে তার কারণ ডোরেমনের দুইটা সমস্যা এক নাম্বার সমস্যা ডোরেমন বাচ্চাদেরকে মিথ্যা বলা শেখা ওই ডোরেমন কার্টুনটা অনেক মিথ্যা কথা বলতো কার্টুনের ভিতরে এক নাম্বার সমস্যা দুই নম্বর সমস্যা হলো ডোরেমন হিন্দিতে কথা বলে তো বাচ্চারা হিন্দি শিখে ফেলতেছে আমাদের সমাজ সংস্কৃতি তো বিসর্জন হয়ে যাচ্ছে তো এই দুই কারণে আমাদের ডোরেমনকে অবশ্যই ব্যান করতে হবে এক মাস দুই মাস তিন মাস চার মাসের মধ্যে ডোরেমন ব্যান হয়েও গেল বাংলাদেশে ডোরেমন বন্ধ হয়ে গেল এরপর বাংলায় ডাব করে ডোরেমন চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে বাট খুব বেশি দিন চলতে পারে নাই উইকেস গন আরেকটা কাহিনী আমি আপনাদের মনে করাই একটা সময় ছিল যখন জি বাংলার উপদ্রব বাংলাদেশ অনেক বেশি ছিল আপনাদের মনে থাকবে হয়তো যে বলা হতো আমাদের মা খালা সবাই সারাক্ষণ সন্ধ্যার থেকে রাত পর্যন্ত জি বাংলা দেখে সবাই সারাক্ষণ ওই যে কলকাতার বাংলা সিরিয়ালগুলো দেখে মায়ের সাথে শাশুড়ির সমস্যা বোনের সাথে ভাইয়ের সমস্যা এই কুটনামি সেই কুটনামি এগুলা করে তাদের পুরো ব্রেইন ওয়াশ হয়ে যাচ্ছে তারা সবাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে জি বাংলা ব্যান করতে হবে কলকাতার বাংলা সিরিয়াল বাংলাদেশে টেলিকাস্ট ব্যান করতে হবে কারণ আমাদের মা বোনরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সিরিয়াল দেখে দেখে এগেইন সুশীল সমাজ আপ্রোয়ার ইভেঞ্চুয়ালি ব্যান হয়েছে আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নাই গত চার বছরে ডোরেমনের সমস্যা যোগ এই যে আমাদের মা খালার এই যে চ্যানেলের সমস্যা যেটা জি বাংলার সমস্যা আমরা বলতেছি এগুলা তিনশো গুণ বেশি হয়ে ফেসবুক ওয়াচের ভিতরে এবং ইউটিউবের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করছে ডোরেমনে অ্যাটলিস্ট কেউ একজন দেখছে জাপানে যখন প্রথম কার্টুনটা বানানো হয়েছে কেউ একজন ম্যানুয়ালি এই জিনিসটা দেখে স্ক্রিপ্ট বানায় অ্যাপ্রুভাল দিছে সিরিয়াল যখন ছাপানো হয়েছে টিভিতে তখন সিরিয়াল যে অ্যাপ্রুভাল সিরিয়াল একটা পরিচালক থাকে একটা ডিরেক্টর থাকে খারাপ বাট ওই খারাপের একটা লিমিট আছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন কিছু আপলোড করা হয় এখন এই খারাপের কোনো লিমিট নাই এবং আমরা একটা নেগেটিভ সার্কুলার মোশনের মধ্যে আছি যেখানে প্রত্যেকে নতুন খারাপের ব্যারিয়ার সেট করতেছে তার কারণ আগের খারাপে আর কাজ হচ্ছে না আমি একটু এলাবোরেট করি তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে যে কেন এই ব্যাপারটা এত বেশি ভয়ঙ্কর এবং আমি কেন এই বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত এবং আমার মনে হয় আপনাদেরও চিন্তিত হওয়া উচিত দেখেন হিউম্যান বিং এর সেন্সিটিভিটি টলারেন্সের একটা বিষয় আছে যে আপনি মনে করেন আজকে রাস্তায় হাঁটতে বের হয়েছেন আপনি রাস্তায় হাঁটতে বের হয়ে দেখলেন একটা বিড়াল মরে পড়ে আছে রাস্তায় আপনার তেমন লাগবে না আপনি ওটা নিয়ে পাঁচ দশ মিনিট ভাববেন পনেরো বিশ মিনিট ভাববেন তারপরে আপনি আপনি যা করতেছিলেন তা করতে থাকবেন আপনার তেমন কোনো সমস্যা হবে না আপনার জায়গায় যদি একটা বাচ্চা থাকতো বাংলাদেশি ওই বাচ্চাটার পাঁচ ছয় ঘন্টা অনেক কষ্ট হইত কারণ ওই জিনিস দেখে অভ্যস্ত না ও একটা বিড়ালকে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে দেখতেছে ওর কষ্ট লাগতো যে এই জিনিসের তো এভাবে মরে পড়ে থাকার কথা না এই জিনিস কেন এখানে মরে পড়ে আছে একটা কষ্টকর ব্যাপার এখন আপনার জায়গায় যদি আমি একজন আইরিশ মানুষকে বসাই এবং সে যদি আয়ারল্যান্ডে একটা বিড়ালকে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে দেখে তার তিন চার দিন লাগবে ওই জিনিসটা ভুলতে একজন অ্যাডাল্টে তার কারণ সে ওই জিনিস দেখে একেবারেই অভ্যস্ত না আমি যদি আয়ারল্যান্ডের একটা বাচ্চাকে দেখাই এক মাস দুই মাস তিন মাস সে ট্রমার মধ্যে থাকবে কারণ সে একেবারেই ওই জিনিস কল্পনা করতে পারে না একটা বিড়াল রাস্তায় মরে পড়ে আছে আমাদের হিউম্যান ব্রেইনের নেগেটিভিটির টলারেন্স একজন মানুষের সাথে বিয়ে করছে বিশাল ন্যাশনাল নিউজ পত্রিকায় পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছে ম্যাগাজিনে পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছে টক শো হচ্ছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে বিশাল কাহিনী এখন কিন্তু ওই কাহিনীতে কারো পাও টলে না এখন লাগে ওটার উপরে এক্সট্রা সেন্সেশন কালো একটা ছেলে ডিভোর্স হয়েছে সেই ছেলে মিডিয়ায় হোস্ট এটা নিয়ে আমরা এখন ক্যাচাল করি এক অসম বয়সী কাপল সেই কাপল বই লেখছে সেই বইয়ের কোয়ালিটি খারাপ এই তিন ব্যাপার নিয়ে আমরা তাকে ভুয়া ভুয়া বইলা বইমেলা থেকে তারা এটা নিয়ে এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ডিবেট করি খারাপের লিমিট আমরা ক্রস করে যাচ্ছি প্রত্যেক বছরে আগের বছর থেকে এবং ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলে এটার কোনো শেষ নাই একটা টাইম আসবে যখন আমাদের মনে হবে যে এবং এই টাইম হয়তো অলরেডি চলে আসছে যে রাস্তা একটা খুন হয়েছে এই খুনের অ্যানালাইসিস করে খুনের ভিডিও টিডিও দেখায় আমরা দেখবো ইউটিউবাররা ফেসবুকে কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা ভিডিও বানাচ্ছে যে এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখেন ওই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখেন এভাবে দেখেন ওভাবে দেখেন সমস্যাটা কি জানেন সমস্যাটা হইল একটা সমাজ যাদের সেলিব্রেট করে ইভেন্চুয়ালি সেই সমাজের মানুষজন ওই সেলিব্রেটেড মানুষজনের মতো হওয়া শুরু করে এবং এটা সজ্ঞানে হয় না এটা প্যাসিভলি হয় এটা অজ্ঞানে হয় আপনি সজ্ঞানে জানেন যে যেই লোক সারাদিন টিকটকে নাচতেছে বা যেই মেয়ে সারাদিন টিকটকে নাচতেছে বা যে একটা আজে বাজে টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে বা যে এক লোক ঠিক আছে সে বই
কোনো জানার আগ্রহ নেই আমার জানার কোনো দরকারও নেই আমি জানতে চাই কি ভালো বই বেরোয় কি ইন্টারেস্টিং বই বেরোয় এমন বই না কিন্তু যে বই পড়ে আমি শিখতে পারবো আমরা যখন হুমায়ুন আহমেদ পড়ছি আমরা যখন ছোটবেলায় যে মজার মজার বই টই পড়ছি সেবা প্রকাশনী পড়ছি আমরা কি শেখার জন্য পড়ছি আমরা শেখার জন্য পড়ি নেই আমরা সুস্থ আনন্দের জন্য পড়ছি বাট এখন আমার ওই জিনিসটা আমি জানতে পারতেছি না উল্টা আমার জানতে হচ্ছে এই লোক দেখেন বাংলা ট্রান্সলেশন জিজ্ঞেস করে এই লোকের দেখেন ছোট এক ওয়াইফ এদেরকে আমরা ভুয়া ভুয়া বেলা তারাইছি আমরা খুব ভালো কাজ করছি এই জিনিসগুলো আমার জানার কোনো আগ্রহ ছিল না এবং এই জিনিসগুলা যে আমি জানতে পারছি এটার দোষ ওই লোকের না যে লোক ট্রান্সলেশন জিজ্ঞেস করে ওর এই দোষ না যে লোক বিয়ে করছে একটা ছোট মেয়েকে ওর দোষ না এই দোষটা হলো প্রোমোটারের প্রোমোটার কারা ইউটিউব সমাজ ফেসবুক ক্রিয়েটর সমাজ টিকটক ক্রিয়েটর সমাজ এবং সাংবাদিক সমাজ সাংবাদিকতায় যে কি ভয়ঙ্কর অধপতন হয়েছে আমি সে আপনারা সবাই দেখছেন গত তিন চার বছরে যে ক্লিক বাণিজ্য ডিপেন্ডেন্ট পুরো নিউজ মিডিয়া হয়ে গেছে এবং একটা টাইম ছিল যখন পেপার পড়লে ভালো লাগতো মনে হইতো অনেক কিছু জানছি একটা টাইম ছিল যখন টিভিতে নিউজ টিউজ দেখলে মনে হইতো অনেক কিছু জানছি এখন আমরা দেখতেছি যে টিভির যে নিউজ পোর্টাল ওগুলো সব কিন্তু ইউটিউবে চলে আসছে এবং তারা চটকদার হেডলাইন টেডলাইন দিয়ে সেই অবস্থা একদম মানে প্রত্যেকটা আপনাকে ক্লিক করায় ছাড়বে যে দেখুন এটার সাথে এই হয়েছে ওটার সাথে ভয়ঙ্কর বাজে অবস্থা একটা স্পেসিফিক টিভি চ্যানেল আছে আমি প্রতিবার যখন বাংলাদেশে যাই প্রতিবারই তারা আমাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকে এবং প্রতিবারই আমি মানা করি ভয়ে তার কারণ আমি ওই চটকদার হেডলাইনের অংশ হইতে চাই না সেম জিনিস আমরা দেখছি প্রিন্ট মিডিয়ার থেকেও হয়েছে আগে প্রিন্ট মিডিয়াগুলো কত ভালো ছিল এখন সবার ফেসবুক পেজে চটকদার কথাবার্তা সবারই এখন ইউটিউব চ্যানেলও আছে ইউটিউব চ্যানেল চটকদার কারণ উনাদেরও কিন্তু একা দোষ না তার কারণ আমাদের নেগেটিভিটি টলারেন্স লেভেল এত উপরে চলে গেছে এখন নর্মাল ডিভোর্সের কথা আমরা ক্লিক করি না এখন আমাদের জানতে হবে ডিভোর্স হয়েছে এক ইনফ্লুয়েন্সার তার থেকে বড় বয়সী একজন দুই বাচ্চা সহ তাকে বিয়ে করছে এই এটাই আমরা ক্লিক করি এখন আমরা ক্লিক করবো দুই বাচ্চা সহ যে মহিলাকে বিয়ে করছে তার অতীত হিস্ট্রি কি এটা আমার জানতে হবে ওইটা যদি আমাকে জানান তাইলে আমি ক্লিক করবো তার আগে আমি ক্লিক করবো না দুই বছর পর ওটাও আমি আর ক্লিক করবো না তখন আমার জানতে হবে যে এর যে অতীত হিস্ট্রি ছিল সেই অতীত হিস্ট্রির মধ্যে গোপন দশটা ব্যাপার যে দশটা ব্যাপার আমার আগে জানা ছিল না তখন আমি ওইটাই ক্লিক করবো আপনারা বুঝতে পারছেন সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে আমাদের নেগেটিভিটির লিমিট এত উপরে চলে যাচ্ছে এবং এটার কোনো শেষ নাই যেই কারণে দুই তিন বছর পরে আপনি যেই দিকে তাকাবেন এটা অলরেডি হচ্ছে বাট দুই তিন বছর পরে আরো বেশি হবে আপনি যেই দিকে তাকাবেন আপনি দেখবেন নেগেটিভিটি আপনি বুঝবেন না যে নেগেটিভিটি এবং নেগেটিভিটির মধ্যে পজিটিভিটিকে আপনার তখন অনেক ভালো মনে হবে যেটা এখন অলরেডি হওয়া শুরু হয়েছে আমাদের বার এত লো সেট হয়ে গেছে যে এত বাজে জিনিস চারদিকে যে নর্মাল জিনিসও মনে হয় অনেক ভালো একটা জিনিস হচ্ছে তো যেটা আমি বলতেছিলাম একটা সমাজ তার সেলিব্রেটেড পয়েন্ট গুলা কি কি হবে এটা খুব কেয়ারফুললি সেট না করলে সমস্যাটা যেটা হয় তারা যাকে সেলিব্রেট করে ইভেন্চুয়ালি মানুষ ওই রকম হয়ে যাওয়া শুরু হয় আপনার সেলিব্রেটেড মানুষজন যদি হয় এই কন্ট্রোভার্সি গুলা এই ঝামেলা গুলা এই ট্যাবলয়েড গুলা এই নিউজ গুলা যেগুলো আসলে ম্যাস ইনফরমেশন না এগুলো আসলে আমাদের জানার কোনো দরকার নাই এগুলো যখন আপনার সেলিব্রেশন এবং টকিং পয়েন্ট তখন ইভেন্চুয়ালি সবাই এদিকে যাওয়া শুরু করবে সবাই এরকম হয়ে যাওয়া শুরু করবে এবং এই কারণে আপনার হিরো কে হবে এটা আপনার আপনার যিনি ভিডিওটা দেখতেছে বাকি দুনিয়া বাদ দেন বাকি দুনিয়া গন তার খুব কেয়ারফুলি চিন্তা করা উচিত যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে বাংলায় আমি যদি তর্জমা করি জিনিসটাকে বলে হইলো এক সার্কাসের ভিতরে সবই দরকার হয় কিন্তু যে সার্কাস বানায় তার খুব কেয়ারফুলি চিন্তা করতে হয় যে আমি কয়টা ক্লাউন রাখবো ভার্সেস আমি কয়টা সিংহ রাখবো এবং আমি কয়টা জকি রাখবো ভার্সেস আমি কয়টা ট্রেইনার রাখবো একটা সমাজে সবাই ক্লাউন হইলে সমস্যা একটা সমাজে সবাই নাচলে সমস্যা একটা সমাজে সবাই রোস্টার হইলে সমস্যা একটা সমাজে সবাই মজার ভিডিও বানাইলে সমস্যা একটা সমাজে ব্যালেন্স দরকার এবং এই ব্যালেন্স যদি না থাকে সবাই যদি মজার ভিডিও বানায় সবাই যদি আপনাকে বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করে সবাই যদি মুখরোচক খবর বানানোর চেষ্টা করে তাহলে এই সমাজটার খুব বড় ধরনের অধপতন হয় যে অধপতন এখন হচ্ছে এবং এই অধপতনের পেছনে ক্রিয়েটাররা তো দায়ী প্রোমোটাররা তো দায়ী এবং আমি আপনিও দায়ী কনজিউমার হিসেবে কারণ আমরা কনজিউম করতেছি একটা সময় ছিল যখন আপনি কোনো কিছু প্যাসিভলি অ্যাভয়েড করতে পারতেন এখন আর ওই জিনিস সম্ভব না আপনার আমার পক্ষেই সম্ভব না চিন্তা করেন আমার আপনার বাবা মা কিভাবে করবে কোনোভাবেই সম্ভব না আপনি ফেসবুকে যাবেন না কিন্তু ফেসবুকে যাবেন ফেসবুক তো আর অ্যাভয়েড করা সম্ভব না আমাদের বর্তমান যে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনে ফেসবুক কাউরে বাদ দিয়ে দিতে বলাটা খুব একটা লজিক্যাল কাজ না বেশিরভাগ মানুষ হয়তো দিতে পারবেও না আপনি গেলেন ফেসবুকে আপনি এখন ফেসবুক ওয়াচের ভিতরে ঢুকলেন ফেসবুক ওয়াচের ভিতরে আপনি যখন ঢুকবেন তিনটা চারটা ভিডিওর পরেই আপনি দেখবেন এমন একটা ভিডিও যে ভিডিওটা একটু মুখরোচক একটু মনে হবে যে এটা একটু ক্লিক করে দেখি না কি হয় এটা একটু কি ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলছে
তরুণ সমাজের অবস্থা খুব খারাপ আমাদের দেশের অবস্থা খুব খারাপ আমাকে একজন বলতেছিল বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যে এই দেশটা একটা রোল মডেল তার কারণ এই দেশের সবাই সব কটা শ্রেণী খারাপ এমন দেশ আছে যে দেশের রাজনীতি খারাপ বাট ওই দেশের সাংবাদিক রেটে নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে বা ধরেন রাজনীতি এবং সাংবাদিকরা খারাপ বাট ওই দেশের যে জনপ্রিয় নায়ক নায়িকা তারা এটা নিয়ে মাঝে মধ্যে ইন্টারভিউ তো প্রোটেস্ট করে যে দেখুন দেশের কি খারাপ অবস্থা হয়েছে দেখুন সমাজের কি খারাপ অবস্থা হয়েছে দেখুন সাংবাদিকদের কি খারাপ অবস্থা হয়েছে কিছু দেশ আছে রাজনীতি খারাপ সাংবাদিক খারাপ নায়ক নায়িকা খারাপ বাট ওই দেশের খেলোয়াড়রা আবার ভালো ওই দেশের খেলোয়াড়রা মাঝে মধ্যে ওই যে টেক দ্য নি ওরা প্রোটেস্ট করে বিভিন্ন বিষয়ে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার হ্যান ত্যান এগুলো নিয়ে বিভিন্ন প্রোটেস্ট টোটেস্ট করে খেলোয়াড়রা বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যে দেশের সবাই হলিস্টিকলি খারাপ সাংবাদিক খারাপ রাজনীতি খারাপ নায়ক খারাপ গায়ক খারাপ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার খারাপ সবাই খারাপ হলিস্টিকলি আমরা সবাই খারাপ সবাই একসাথে অংশ যেই দেশের এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থা সেই দেশের কোনো ভবিষ্যৎ কিন্তু খুব বেশি আসলে দেখা যে যায় এরকম না এবং আপনি যদি কাছের থেকে দেখেন আমাদের যেহেতু ধরেন আমি এই যে ভিডিও বানাই ভিডিও আমার মেইনলি দেখে হইলো পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সী মানুষ প্যাসিভ জার্নাল আছে যেখানে বাইশ হাজারের মতো মানুষ আছে আমি খুব কাছের থেকে তরুণ সমাজ দেখি এবং কাছের থেকে দেখে আমি প্রত্যেক দিন এই রিয়ালাইজেশন আরেকবার পাই যে আমাদের অবস্থা খুব ভয়ঙ্কর এবং আমরা প্রতিনিয়তই আরো খারাপের দিকে যাচ্ছি আমার কথা আপনার বিশ্বাস করতে হবে না আপনি আপনার বাবাকে আপনি আপনার অনেক বড় কোনো ভাই থাকলে তাকে বা আপনার দাদাকে চাচাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনারা যখন ছোট ছিলেন আপনার কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন আপনারা যখন কলেজে পড়তেন আপনারা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন আপনারা কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন বলেন তো আপনারা বন্ধুরা এক হইলে বা চায়ের দোকানে গেলে বা কোনো একটা ডিবেটিং পয়েন্টে বসলে কি নিয়ে কথাবার্তা হইতো মেইনলি আপনি দেখবেন কি কি ইন্টারেস্টিং টপিক বের হয় অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং টপিক বের হবে বাট আপনি নিজে চিন্তা করেন তো আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে কি নিয়ে কথাবার্তা বলছেন লাস্ট গত এক মাসে দুই মাসে আপনি কথাবার্তা বলছেন নর্থ সাউথের নাচ নিয়ে আপনি কথাবার্তা বলছেন বই মেলার ভিতরের এই ঝামেলাগুলা নিয়ে আমি ঠিক জানি না যে কি হবে বাট আমি খুব আমার খুব ভয় লাগে তার কারণ আমার ধারণা খুব বাজে সময় আসতে যাচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজের জন্য একদিকে আমাদের এই যে ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন রেভলিউশন পার হয়ে এআই এর যুগ চলে আসছে সো মিড লেভেল এবং লো লেভেল ওয়ার্কারদের আস্তে আস্তে আমরা রিপ্লেস হয়ে যাইতে দেখতেছি গত পরশু দিন আমার একজনের সাথে কথা হয়েছে যে বিআরটি এতে কাজ করত তার কাজ বাংলাদেশে বিআরটি এতে কাজ করত তার কাজ অটোমেট অটোমেশন এসে রিপ্লেস করে দিচ্ছে তার চাকরি চলে গেছে সো বাংলাদেশের মতো জায়গায় সরকারি একটা জায়গায় এই জিনিস আমি হইতে দেখছি সো আপনি চিন্তা করেন ইন্টারন্যাশনালি কি হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যেক দিন আমরা নতুন নতুন অটোমেশনের সন্ধান পাচ্ছি যার কারণে আমাদের ম্যানুয়াল লেবার লাগতেছে না এবং আমাদের বেশিরভাগ ওয়ার্কফোর্স বেশিরভাগ তরুণ সমাজ যেহেতু মিডিয়কার এই কারণে তাদের উপরেই খরকটা সবার আগে পড়বে এইটা আমি পুরো ক্লিয়ারলি দেখতেছি এবং এই কারণে আমি ভয় পাচ্ছি তার কারণ আমি জানি না আমাদের এই তরুণদের কি হবে যারা এখন স্কুলে পড়তেছে যারা এখন কলেজে পড়তেছে যারা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছে তাদের কি হবে এখন আমি এটা বলতেছি না আপনাদের যে ভাই তুই যদি ইউটিউবে বা ফেসবুকে বাজে ভিডিও না দেখিস তাহলে তোর জীবন অনেক সুন্দর হবে এটা আমি বলতেছি না বাট এটা একটা স্টেপ আপনার মাইন্ডসেট ঠিক করার কারণ এখন আপনার নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি নিজের নিতে হবে অন্য কেউ নেবে না অন্য কারো পক্ষে নেওয়া সম্ভব না উল্টা অন্য সবাই আপনাকে উল্টা দিকে টানা শুরু করছে আপনার অ্যাক্টিভলি এখন চেষ্টা করতে হবে যে না আমি আগামী দশ বছর এই জিনিস করতে চাই আমি এই রকম একজন মানুষ হইতে চাই যেন আমি পিছন ফিরে তাকাইলে আমার বাচ্চা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে ভাই বাচ্চা তো আপনাকে ভাই বলবে না বাপ তুমি কি করতা আপনি যেন তাকে বলতে পারেন যে না আমি সারা দিন রোস্টারদের ভিডিও দেখতাম না আমি সারাদিন টিকটকারদের ভিডিও দেখতাম না আমি এই দশটা জিনিস করছি দেখো এই দশটা জিনিস নিয়ে তুমি প্রাউড হইতে পারো তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের যে বলতে পারো যে আমার বাপ এই দশটা জিনিস করছে বা আমার মা এই দশটা জিনিস করছে ওই জিনিস এখন হচ্ছে না এটিই আমার আজকের ভিডিওর পয়েন্ট এবং আমি চাই আপনারা একটু সতর্ক হন জাস্ট একটু সতর্ক হন এবং আপনার নিজের ছাড়া আপনার বাঁচার আর কোনো উপায় নেই খুব ভয়ঙ্কর সময় আসতে যাচ্ছে সামনে